石路铁矿之血案元凶刀文龙，日前已认罪伏法。海棠地方法院检察所也已判处其死刑，于今日执行。为体现政府人道宽厚之心，体念刀文龙此前也做过了一些有益于民众之事。本院特批准，在行刑前允许社会各界群众分批次进场。活祭刀文龙，活祭开始学校的瓦海奴，携全体教员送大善人刀爷。谢了。码头工人傅有金，携全体工友送刀爷上路。刀爷一路走好。谢了。石路铁矿经理孙云平携全体同仁，恭送刀爷。刀爷，留念千古吧。刀老板，冤枉啊！刀老板，冤枉啊！冤枉啊！同志啊，想陪葬是不是？我成全你们。活计到此为止，即可行刑。小子，今天送您上路，你可别怪小子。我也是吃什么饭，干什么差。放心吧，我刀文龙就是做鬼，也找不到你。谢导演。哎，那都咱们什么规矩？这是？啊、嗯，他可是行刑队有名的快刀手，他每次行刑不这样。谁？这位兄弟，麻烦你一件事。说。下手的时候，脚要有根，拿刀要稳，痛快点。这个您放心。别看以前您是海棠城的老大，在您身上我不会坏了我的名声。我这手要一哆嗦，掉的可不单单是饭碗，还有这颗脑袋呢。刀文龙，赐子刀锋。请见家父最后一面，恳请政府核准。刀锋来，快点把他不来。嗯，赶快行刑！赶快行刑！老子还不伺候了吗？行、啊，让他进来。谢了。
好在。爹，我回来了。高仔，没想到临死之前还能见你一面。爹死而无憾，死而无憾了。爹，儿子今天来，不是送你走的，是接你回家的。哼哼哼哼哼哼哼哼，涛峰，什么意思啊？我今天要带我爹回家。回家？你是想接发厂啊？对，你敢？没事儿，爹。哎，叫谁爹呢？你说我叫谁爹啊？我还以为你叫我爹呢。接不到你了，我这不就好好的吗？哎呦喂，别哭了行不行？干嘛呢？我爹这不好好活着呢吗？哭什么呀？刀仔，怎么说话呢？玉芬她现在的身份，她现在的身份，那那是长辈，按辈分，你得叫她二姨娘。啊？我让你叫二姨娘。你什么意思啊？这门亲事是你娘定下的，怎么？你有意见？我没意见。我怎么能有意见呢，爹？是吧？您体格这么好，比我还硬朗呢，我能有什么意见呀？跪下！什么？跪下！叫二姨娘，爹，叫什么？我让你叫二姨娘。我叫不出口。算了，文龙，以后再说吧。叫，我让你叫。二娘，没听清。二郎，大点声，叫清楚。我就不叫，怎么着吧？哼！你就不叫，你，你这个忤逆不孝的东西，站住！看我不打你吗？你干嘛？走！看我不打你的腿！你干嘛？来呀！来来来！小时候呢，你想踢就踢，行。哎，外来蝴蝶呀！哎呦，快扶我起来，爹，你不会又在骗我吧？哎
啊，快一点啊！爹，哎呦，哎呦，你真摔倒了！哎呦，啊，来起来起来起来！哎呦，哎呦，哎呀，哎呦，爹你没事吧爹？啊，哎，哈哈，臭小子，想跟我耍心眼儿，你还嫩了点儿！爹，轻点儿，服了吧？服了，服了，服了，服了。啊，哎，又骗我，又骗我，我的好刀仔呀！爹，爹，哎，哎呦，哎呦，哎呦，哈哈，傻小子，傻小子，爹，你回来了，你饿吧？啊，吃萝卜。你也是，我不是，我说不是就不是。嗯嗯嗯，哎，那我爹说你傻小子呢。嗯嗯，爹，好日子啊！嗯。坐下，我问你件事儿。什么事儿啊？你跟那个胡小姐是怎么回事啊？什么怎么回事啊？普通朋友啊，就一个朋友。哼，你当我看不出来啊？你看出什么来了？就你跟那个女人那个酸劲儿。还有麦子那个醋劲儿，哼，连刀兵都看明白了。嗯，老方，我告诉你啊，那麦子可是你娘精心为你挑选的媳妇儿，千挑万选才挑出这么一个中意的，你可不能辜负你娘的一片苦心呐，爹。事情是这样的，那天我一回来，麦子就拿这个婚约堵在咱们家门口，说必须让我跟他退婚。不是我要退，是他要退婚。当时我就很爽快的答应了，就是这样的。胡说，我问过麦子了，人家那是跟你开玩笑，压根就没想退婚。他真这么说的？啊？那好吧，麦子我要了。湖畔我也照取。胡来，咱刀家可没这个规矩。爹，什么规矩啊？啊？你都要取玉分了，还规矩呢？规矩是你泼的，不是我泼的。你，你啊，你。你这是大不孝！你，老大，给我掌嘴！哎，爹，他是我兄弟，是您儿子，我我不舍得打，您舍得吗？哎呦，我这个傻儿子！哎，算了算了算了，别打，必须打。行了，爹啊，我的事儿你你就别操心了。我能不操心吗？这么长时间，也不给家里写封信，你这都把我们急成什么样了？你要是再不回来啊
，我就要派范仔去日本找你了。说真的，这次怎么想起要回来了？想您了，特别想您，真的。嗯，还算有良心。爹，嗯，我听范仔说，想置咱们刀家于死地的，不只是萨图和雷彪，嗯，还有个日本商人，叫北野善作。这个人是干什么的？这个日本人呐、啊，他是做人头生意的，他利用汉奸。骗招大批的难民到海南岛，然后把这些难民塞到木船的猪仔舱，偷运到日本去做劳工。几个月前，一艘大木船停在了半月湾码头。有人告诉我说，这船上装的都是从各地抓来的劳工，过几天就要运到日本去。那半月湾码头是咱自己的，我能让他们做成这笔丧尽天良的买卖吗？我就花钱雇了一大批打手和船员，装扮成流氓，把这条船给抢了，直接开到了广东的虎门港。我把这一百多劳工啊，全都给放了。没想到这事儿。后来走漏风声，这仇就这么结下了。这个北野善作跟日本军方联系密切，他儿子北野武藏就是个日本军官。老方，老方，哎，怎么了？没事，爹。我出去一趟，啊！哎，别走啊！我这我这话还没说完呢，回来再说吧。这小子，回来。你干什么去了？孟风。小鬼子那东西呢？在茅房呢。你怎么搁那儿了？你不是说那东西邪性吗？我就要他邪性。吃饭去，对这边。怎么跟你说呢？给你打个比喻吧。嗯。如果有一天我被别人抓了，你怎么办？谁呀、啊？我是说比喻。比喻也不行啊！你说谁？换个人。如果有一天半仙被人抓了，你会怎么办？我怎么了？那边如果有一天你心爱的女人被北野善作抓走了，你会怎么办？快点儿！我不是去个老尾。
君たち外してくれ。はい。どうした。一体何があったんだ。父さん。先行進路が。砂地に奪われました。もう。各位朋友，各位来宾，让我们记住今天这个特别值得纪念的日子——民国二十八年二月九号，因为今天是我们善作洋行的老板北野善作先生他的七十华诞的大好日子。首先，有请北野先生上台讲话。弊社の北のより皆様にご挨拶申し上げます。弊社の北のより皆様にご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。本日私は70歳の誕生日を迎えることができました。私は私の家族、そして我が前作洋行の社員一同に成り代わって感謝いたしますと同時に皆様からの手厚い贈り物を。改めて熱く御礼を申し上げます。どうぞご承諾ください怎么样？都想好了吗？讲话，老爷。这石路矿和太和楼可都是刀家的祖业啊！老太爷临终已有主，再苦再难，故土不能离，祖业不能舍呀。为了这份祖业，我这条老命都差点搭上，也算对得起祖上了。老爷
知到了南阳，一切都得重新开始，那是很难的呀、啊。这几年，我已经把大部分产业都转移到了南阳，一直由四叔在那儿打理。渔业、珠宝、钢铁、纺织、矿产，几乎所有行业都有所涉猎。如果顺利的话，用不了几年。我们就可以坐上行业霸主的位子。爹，就这么放过沙图跟赖彪他们？不是我们肯不肯放过他们，而是他们能不能放过我们。琼崖是日军南进的跳板，小鬼子迟早会打进来。萨图和赖彪。早已经和日本人勾结在了一起。你又打死了北野善作，他儿子能饶过你吗？那那您说什么时候动身？明天晚上。明天？这么急啊？急？哼！再晚。我怕想走都走不了了，故土难离，我也舍不得走啊。可是不走，这几条命全得扔在这儿。请北野先生节哀。道峰是什么人？呃，他是海南富商刀文龙的次子。他在哪里？早跑了，全家都跑了。我的人。正在到处找他们。先空心的是天皇陛下的恩师的事呢，没想到会落入贼手。杀了家父，简直是天大的讽刺。大日本帝国的落としめてしまった。我已经把这种事情。报告了靖东将军，而且已经立下了雷诺，所以，三先生，局长，希望你们能帮助我，尽快追回神奴，逮捕刀锋。请您放心，赖某一定尽全力而为。我已经发出了悬赏通告，一旦有刀锋的消息，马上通知你。你不想走是吧？谁说的？你心里说的。哼，哼，刀锋，我就当媳妇的劝你一句，没事的时候啊，你还是想想我吧。
，闭嘴！我已经想好了，离开海棠城，去南阳。哎，你们要跟我们一块去的，去这。没你事儿，没你事儿。那好，既然决定一起走，那就各回各家，带上家里的老小。一会儿出发，天亮之前必须回来。啊，还有，我一会儿去送人，就跟你们回不去了。我估计赖彪。知道你们的处事，肯定埋伏了人手。回去之后一定小心啊！笨蛋，你顺路送麦子回去。我不顺路。你顺不顺路？这路可以顺。我不回去，我要跟你们一起去。那怎么能行啊？怎么不行啊？我是你的未婚妻，我是刀家的人。麦子，你要是走，是不是得跟你爹说一声啊？再说了，你爹可就你这么一个女儿。那我要是跟我爹说了，我,我还走得了吗？你别告诉你爹实话不就行了吗？那行，那我回去收拾收拾行李，那你等着我行吗？嗯，一定。一会儿到了他们家，你们的爹实话实说，而且说的越炫呀。你们俩说什么呢？没说什么呀，我让鸡仔安全的把你送回去，再送回来。别、嗯、吧。走了，少爷。你等着我啊！我走了。快点。那个大金牙虽然说有奶便是娘吧，但是我觉得我这次给他先够多了。知道了，去吧，小心点。哎，啊，等等，都别动，让我算算。哎呦，半仙儿，你拉屎看黄历的事儿。能不能改改？你走走走，这懂什么呀？阳历二月九，阴历腊月二十一，乙丑时，哟，不易出行啊我们走吧。好的。等一等，找他进来。是。哎，局长，你是谁啊？我是码头跑船的。找我干什么呀？领赏钱。
Ding? Zum La, so. Hey, I just know. Oh, I just know. I just know. 先来一张，告诉队员们，把刀锋手下那几个人的老窝给我蹲紧喽，只要一露面，都给我绑了。是你记得吗？你走的时候，和我说，说我要是想你了，就到海边来写这两个字，写一百遍，你就回来了。我那是随便说的，你还当真了？我听马笑说，你在日本的侦察艇上喊了我的名字，没有。我听见了，你每次喊我，我都能听见